Ahojte, vitajte pri našom treťom vlogu, v ktorom spoznávame pestrosť nášho regiónu Orava. Dnes nás čaká ďalší aktivitami na bytý deň, takže vás pozývam na plť a spoločne sa vydáme na cestu do Oravského podzámku. Poďme na to. Na pravom brehu rieky Orava, na križovatke od dávna známych dôležitých obchodných ciest do Polska, 11 km od najväčšieho oravského mesta Dolný Kubín, leží obec Oravský podzámok. Rozkladá sa do okola mohutného vápencového brala, na ktorom stojí Oravský hrad. Pod ním sa údolím kľukatí rieka Orava. Plavba plťov po jej vodách ponúka pohľad na neodolateľnú panorámu okolitej prírody aj majestátneho Oravského hradu. Plavba začína v nedalekej hornej lehote, pokračuje po pod Oravský hrad a končí až v Oravskom podzámku. Plte slúžili nielen na prepravu dreva, ale aj slovenských solných balvanov, ktoré sa na Slovensku dovážali zo solných baní v susednom Polsku. Význam solnej cesty vyzdvihol Tvrdošín na kráľovské mesto. Plavbu spríjemňujú plotníci v dobových kostýmoch. Počas hlavnej turistickej sezóny júl a august sú v prevádzke denne a plavba trvá jednu hodinu. Plotníci boli na svoju prácu právom veľmi hrdí a mali možnosť to dokázať počtom mušličiek na svojich klobúkoch. Čím viac mušličiek, tým viackrát boli v Čiernom mori. Uh, naši dnešní plotníci boli v Čiernom mori veľmi veľakrát. Bola to perfektná plavba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Majte sa dobre. A my sa posunieme v čase ešte o kúsok ďalej. Až do čias Veľkej Moravy. Pod Oravským hradom vyrástla stredoveká dedina Archeoskanzen. Toto miesto je jediným svojho druhu na Slovensku. Je ukážkou života bežného človeka v období raného stredoveku, teda obdobia Veľkej Moravy. Po vášnivom Sokoliarovi a panovníkovi Veľkej Moravy nesie názov aj Združenie Sokoliary kráľa Svetopluka, ktoré Archeoskanzen založilo, organizuje v ňom interaktívne sokoliarské vystúpenia a ukážky letu dravých vtákov v historických kostýmoch pre deti i dospelých. Počas vystúpení sa dostávajú dravce do bezprostrednej blízkosti návštevníkov, môže im sadnúť na ruku, alebo sa ich prilete dotknúť koncom krídla. V archeoskanzene natrafíte na 17 vtákov, ktoré sú zbierkou druhou z Európy, Ameriky, Ázie aj Afriky. Krídla pred návštevníkmi roztiahne napríklad orol stepný, sokol rároch, sova bradatá, jastra blesný, vír skalný sibírsky alebo vzácna tmavá forma plamienky driemavej. Sokoliari ponúkajú kurz sokoliarstva alebo voľnočasový krúžok pre deti, kde sa naučia ako s dravcami lietať, cvičiť ich a starať sa o ne po každej stránke. Stredoveká dedina pozostáva zo stavieb dobovej architektúry. Môžete tu vidieť remeselníkov, strieľať z luku, previesť sa na rebrinovom voze, koči alebo koni. Ak by vám to nestačilo, k dispozícii je aj jazdecká škola a pre skúsenejších jazda v jazdiarni. Tu v archeoskanzene sa človek naozaj nenudí, no mňa zaujíma aj to, ako to asi vyzerá na Oravskom hrade, ktorý je hneď vedľa. Poslal som na prieskum svojho nového kamaráta, ktorý sa práve vracia. Olaf! Dovolte, aby som vám ho predstavil. Volá sa Olaf a je to vír sibírsky najväčšia sova na svete. Tak čo, aký bol let? Hm? Ideš napred a ukážeš nám, ako to vyzerá z tvojej perspektívy. Ideme! Oravský hrad je štatisticky najnavštevovanejším hradom na Slovensku, ktorý postupne budovali jeho majitelia a kasteláni od 13. storočia. Aby bol hrad čo najlepšie zabezpečený a nedobytný, od začiatku zdokonaľovali obranný systém, ktorý mal zastaviť každého nepriateľa. Je tvorený tromi hradnými bránami, ktoré chránili padacie mosty a základ spočíva v jedinom vstupnom mieste. V stenách nájdete vstup do kazemát, strieľni vstavaných v hradnom múre. Významným ochranným prvkom bol aj smolný nos, ktorý je pozostatkom po opevnení, teda z čias, keď na tomto mieste ešte nestál Turzov palác. 
Zo smolného nosa kedy si vylievali na nepriateľov horúci olej, vodu, ale predovšetkým rozstavenú smolu. Práve tu má svoje korene slovné spojenie mať smolu. Dominanta Dolného hradu je kaplnka svätého Michala, ktorú nechal postaviť Juraj Turzo. Tá bola postavená pôvodne ako protestantská modlitebňa, ktorá však bola v 18. storočí katolizovaná. Juraj Turzo zomrel na štedrý deň v roku 1616 v Byčiarskom kašteli, kde bol pôvodne aj pochovaný. Ale vdova po ňom, Alžbeta Coborová, sa rozhodla, že jeho pozostatky presunie na oveľa bezpečnejšie miesto, na Oravský hrad. Hrad síce nikdy nebol dobitý silou, skolil ho však živel. Z komína budovy tzv. fary sa v roku 1800 rozšíril oheň, ktorý trval neuveriteľných 14 dní a za obeď mu padli takmer všetky drevené časti hradu. Dokonca napadol aj zvonicu a rozstavil v nej zvony. Čas pobrať sa ďalej. Nielen my herci, ale aj diváci sa tešíme, že Oravský hrad je už 10 ročia vyhľadávaným miestom filmárov, ktorí nám na filmovom plátne ukazujú jeho krásu a rozmanitosť. V roku 1921 sa nemecký režisér Friedrich Wilhelm Murnau rozhodol natočiť na hrade prvý historický film s upírskou tématikou Upír Nosferatu. Jeho predstaviteľ Max Schreck sa vraj do svojej role vcítil až tak, že počas nakrúcania spával celý čas v truhle, nestrihal si nechty, jedol myši a obliekal si stále ten istý drakulovský kostým. Okrem iného sa tu natáčal aj zahraničný film Princezná a žobrák a Dračie srdce 2. Z českej a slovenskej produkcie vznikli na hrade aj Adam Šangala, Kráľ Drozdia Brada, Sokoliar Tomáš, Láska na vlásku a iné. Počas návštevy hradu môžete vstúpiť do Turzovho paláca, priestorov klenotnice s najvzácnejšími exponátmi hradu, medzi ktoré nepochybne patria odevy Juraja a Imricha Turzu či diamantový zlatý prsten. Navštívite západnú baštu so strieľňami a delami, palác Mateja Korvína, palác Jana z Dubovca s expozíciou prírody, nábytku alebo etnografie a nechýbajú ani najvyššie časti hradu, citadela, v ktorej nájdete mediatéku, archeologickú expozíciu a predovšetkým nádherný výhľad na celé údolie. Celoročne, no predovšetkým počas letných mesiacov, sa na hrade organizujú najrôznejšie podujatia od koncertov v kaplnke, cez divadelné a šermiarské vystúpenia až po nočné prehliadky sprevádzane napríklad príbehom krvavej grovky Bátoriovej alebo už spomínaného hrozivého upíra Nosferatu. O aktivitách v Oravskom podzámku a jeho okolí môžeme rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho, ale ako hovorí jedno múdre príslove, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Hm? Takže určite príďte a presvedčte sa o tom na vlastné oči. My teraz spolu s týmto krásnym dravcom Harrisom zaostríme zrak na ďalšie krásne miesto na našej Orave, ktoré to uvidíte v našom ďalšom vlogu na portáli Na Orave Dobre. Šup.